fair enough. I have never been uh, to those temples. But uh, anyone who wants to go should be allowed. I think uh, uh, the, the, that's a quality of God described in <laughs> various things. Uh, that for in, in, in God's eyes, everybody is equal. கேடுகள்லாம் அவங்கள்லாம் அவங்களுக்கு விதிக்க வேண்டிய கெடுக்கள் நிறைய இருக்கின்றன அவங்க கெடு விதிக்க முடியாது ஆனால் ஒன்று சொல்லுக்கள் நான் நேற்று பேசிகிட்டு இருக்கும்போது நான் டிவியில் பேச போகிறேன் அப்படின்னும் போது எனக்கு நகைச்சுவையாக தோன்றிய ஒன்றை சொன்னேன் ஏற்கனவே சொன்னது தான் ஆனால் நல்ல விஷயத்தில் எத்தனை வாட்டி ஒன்றா சொல்லலாம் இப்போ அம்மாவாசை பற்றி பேசுவர்கள் அந்த கட்சியில் இருப்பவர்கள் ஒரிஜினல் சந்திரனை பார்த்தது கிடையாது அவர்கள் அம்மாவாசைக்கு பிறகு வந்தவர்கள் நான் எப்பொழுதுமே கொஞ்சம் முன்னோ முன்னோக்கி செல்ல வேண்டும் என்று ஆசைப்படுபவன் அது நியாயம்தான் நம்ம பு புராணத்தில் பார்த்தா கூட இந்த அளவு திறந்த மனது நமக்கு இருக்கிறது அது இன்றைக்கு நவீன யுகத்தில் ஒரு ஒரு ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் சமமான ஒரு நிலை இருக்க வேண்டும் என்று சொல்வது தவறில்லை என்று தான் எனக்கு தோன்றும் கலாச்சாரம் ஐம்பது வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை மாறிக்கிட்டே இருக்குங்க அது நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் நான் அது வாதம் பண்ண விரும்பலை ஏன்னா அதுவல்ல இந்த மேடை இதில் வந்து எனக்கு கிராம சபைகளை பிரபலப்படுத்துவதில் நீங்களும் நான் நான் பார்ட்னர்ஸாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நான் இல்லைங்க அவருக்கு மக்களை பற்றி சிறப்பாக தெரிந்திருக்கிறது டெய்லி மீட் பண்ணிட்டு இருக்காரு அதனால அவர் தெரியும் அவருடைய கருத்து நாங்களும் மீட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நாங்க ஒரு கருத்து சொல்றோம் நான் நினைக்கிறேன் என்னு கேக்குறீங்களா நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு சொல்லுங்க எங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு தெரியுமாங்கிறது தான் கேட்கிறேன் சொல்றோம் கூறிய உரையில சொல்றோம் அதாவது அவங்களுக்கு தேவையான விஷயங்கள் அந்த கிராமத்துக்கு தேவையான விஷயங்கள் ஒவ்வொரு கிராமத்துக்கும் வெவ்வேறு தேவைகள் இருக்கலாம் குடிநீர் பற்றாக்குறை இருக்கலாம் விளக்கு இல்லாமல் இருக்கலாம் சாலை பள்ளி பள்ளிகள் இயங்காமல் இருக்கலாம் பல விதமான விஷயங்கள் வெவ்வேறு குறைகள் இருக்கலாம் அதை புரிந்தவர்கள் அங்கே வாழ்பவர்கள் எடுத்து சொன்னால் தான் புரியும் மேலே இருந்துக்கிட்டு பார்த்தோம்னா எல்லாம் பச்சை பசையில்னு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் கிட்ட இறங்கினா தான் சகதி தெரியும் அவங்களுக்கு சுகாதார கேடுகள் என்ன இருக்கிறது என்பது தெரியும் அதை அதை வந்து தெளிவாக அவர்கள் வாயில் கேட்டு தெரிந்து கொள்வது ரொம்ப முக்கியம் எந்த அதிகாரிக்கும் எந்த அரசுக்கும் it is increasing and it will affect all other walks of life it is going to including uh, air travel your your goods supply is all done through these automobiles so everything it's going to affect it they have to look into it and they have to correct it both but the center especially but when one government is there we have seen uh, images of The, uh, when they were not in power the same slogan was raised by them but the thing is whoever is governing should make that எல்லாம் உயரங்கிற என்ன அதான் ஏர் டிக்கெட் வரும் எல்லாமே ஒன்னோட ஒன்று இந்த டாமினோன்னு சொல்லுவாங்க ஒன்று சரிஞ்சா இன்னொன்று சரிஞ்சுக்கிட்டே வரும் ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து கூட்ஸ் கொண்டு வந்து வீட்டில் இறக்குறாரு இல்லையா அவருக்கு ஒரு செலவு இருக்கு அந்த செலவை உங்கள் கூட்ஸ் மேலே அவர் திணிக்க போறாரு உங்கள் பொருள் மேலே அது போட போறாரு 
அது தவிர ஃபர்டிலைசர்ஸ்லாம் இன்னும் வெவ்வேறு படிகள் இருக்கின்றன எங்கேருந்து வாங்குகிறோம் எந்த நாட்டிலேருந்து வாங்குகிறோம் இதெல்லாம் வேறு இருக்குது அதான் நீங்க சொல்லுங்க ராணுவத்தை எப்படி சொல்லலாம் அதுல ராணுவம் வந்து பல வீரர்கள் நிறைந்த இடம் அது மொத்தமா ராணுவம் சொல்லிட முடியாது எப்படி அரசியல் சாக்கடை அப்படின்னு சொல்றது வந்து நாங்க ஒத்துக்க மாட்டேன் ஏன்னா நாங்க வந்திருக்கோம் அதுல அத மாதிரி ராணுவத்தை ஒட்டு மொத்தமா நீங்க ராணுவ குற்றம்னு சொல்ல முடியாது யாரோ ஒரு அதிகாரியோ ஒரு மந்திரியோ செஞ்சிருக்கிற குற்றத்துக்கு அத்தனை வீரர்களையும் நம்ம ஒட்டுமொத்தமா சொல்ல முடியாது கெட்டவர்கள் எல்லா இடத்துலயும் இருக்காங்க அரசுலயும் இருப்பாங்க எல்லா துறையிலையும் இருப்பாங்க காந்தி பிறந்த நாள் கொண்டாடி கொண்டிருக்கும் இந்த நூத்தி ஐம்பதாவது வருடத்தில் அவர் சொன்ன கருத்துக்களையும் நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நூற்றி ஐம்பது நூறு வருடங்களுக்கு பிறகும் அவை இந்த நாட்டுக்கு உபயோகமாக இருக்கும் கருத்துக்களாகவே இருக்கிறது என்றும் அதை விஞ்சிய கருத்துக்கள் இனிமேல் நாம் செய்ய வேண்டும் ஆனால் இப்போதைக்கு அதுவே நல்ல கருத்துக்களாக இருக்கின்றன அவைகளில் ஒரு திட்டம் இந்த கிராமியத்தை பலப்ப கிராமத்தை பலப்படுத்துவது என்பது கிராமியமே தேசியம் என்று மக்கள் நீதி மையமும் நம்புகிறது இப்பொழுது உங்களிடம் நான் விடுக்கும் வேண்டுகோள் நியாயமாக ஏழு நாட்களுக்கு முன்பே இந்த தண்டோரா போட்டு அறிவிக்க வேண்டிய கடமை அரசுக்கு இருக்கிறது அதை பல இடங்களிலும் செய்வதில்லை செய்யவே இல்லை என்பதும் சிலர் சொல்கிறார்கள் ஆக அந்த கடமையை நாங்கள் செய்து கா காட்டியிருக்கிறோம் இங்கே அதை நீங்களும் அந்த கடமை உங்களுக்கும் ஊடகங்களுக்கும் இருப்பதாக நான் நம்புகிறேன் ஆக நீங்கள்லாம் வந்து டிஜிட்டல் தண்டோரா போடணும் அச்சு பத்திரிகைகள் அச்சேரும் பத்திரிகைகள் அதில் ஒரு சிறு இடத்தை இதற்கு ஒதுக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் இதில் இது வந்து இருபத்தைந்து வருடங்கள் ஆகிவிட்டன இந்த நடத்த வேண்டும் என்ற திட்டம் அரசு சட்டமாக கொண்டு வந்து இருபத்தைந்து வருடங்கள் ஆகிவிட்டன ஆனால் எங்குமே சரிவர நடப்பதில்லை இந்த வருடம் தொட்டு மக்கள் நீதி மையம் அதை முனைப்பாக எடுத்துக்கொண்டு இது மக்கள் நீதிமன்றத்தின் தனி கண்டுபிடிப்பு அல்ல ஏற்கனவே இருக்கும் ஒரு விஷயத்தை நாம் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் மக்களின் பலத்தை ஒரு பார்ட்டிசிபேட்டரி டெமோக்ரஸி என்று சொல்வார்கள் அந்த அந்த பார்ட்டிசிபேஷனை அதிகரிக்க வேண்டும் என்பதே எங்களுடைய கருத்து கொள்கை அதற்காக செய்ய துவங்கினோம் ஒரு ஒரு வெற்றி கிடைத்ததாகத்தான் நாங்கள் நம்புகிறோம் ஆனால் அங்கு எடுக்கப்பட்ட தீர்மானங்களின் நகல் எங்கள் கையெழுத்துகளுடன் எங்களுக்கு தர மறுக்கப்படுகின்றன அது நியாயமில்லை அது தந்தாக வேண்டும் அதற்கு ஆவணம் செய்ய வேண்டியது அரசின் கடமை இல்லை என்றால் கேட்டு வாங்குவோம் இப்பொழுது நான் உங்களுக்கு நினைவுபடுத்துவது போல் எம்பி எம்எல்ஏக்களுக்கும் நினைவுபடுத்துகிறேன் அவர்களும் வந்து கிராம சபைகளில் கலந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி கலந்து கொண்டால் மக்கள் என்ன சொல்லுகிறார்கள் என்ன கேட்கிறார்கள் என்பது அவர்களுக்கு புரியும் நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் என்ன செய்வோம் என்பது ஒரு புறம் இருக்கட்டும் இருப்பவர்கள் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பது என்னும் கேள்வியை இது எழுப்புகிறது இது அவங்க வந்து ஒரு சவாலாக ஏற்றுக்கொண்டு கோபமாக இல்ல கடமையாக ஏற்றுக்கொண்டு அவர்கள் அந்த கிராம சபைகளில் பங்கெடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் கண்டிப்பாக நாங்கள் இருப்போம் அங்கே மக்களை மனதை புரிந்து கொள்வதில் ஆவலாக நாங்கள் உள்ளோம் வேறு எந்த அவசரமும் எங்களுக்கு இல்லை ஆக அந்த அவசரம் இல்லாமல் நீங்களும் வந்து மக்களுடன் அந்த கிராம சபைகளில் கலந்து கொள்ள வேண்டும்
அப்பொழுது நேரடியாக உங்களிடமே சொல்ல வாய்ப்பு கிடைக்கும் அங்கே நடக்கும் பிழைகளை உங்களுக்கு நாங்கள் எடுத்து காட்ட முடியும் வேற என்னங்க இப்ப தமிழ்நாடு வந்து மாநில சுயாட்சி கேட்டு சரித்திரத்தில் இடம்பெற்ற ஒரு இடம் அதன் நீட்சியாக நான் கிராம சுயாட்சி கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறேன் அது நகர சுயாட்சியாகவும் மாற வேண்டும் என்பது ஆசை இது என்ன புது ஐடியாவாக இருக்க இதெல்லாம் சரிப்பட்டு வராதுன்னு எல்லா நல்ல ஐடியாவுக்கும் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க இது புது ஐடியா கூட இல்லை நூறு வருடம் கிட்டத்தட்ட பழைய ஐடியா அதை இன்னும் செயல்படுத்தாமல் இருக்கிறோம் என்பது தான் நமக்கு இருக்கிற ஒரு சின்ன அவமானம் அதை களைந்து விட வேண்டியது அரசின் கடமை அது சரி நன்றிங்க இது இவ்வளோதான் எங்களுடைய அறிவிப்பு இதில் நீங்களும் பங்கேற்க வேண்டும் என்பது தான் ஊடகங்களுக்கு நாங்கள் விடுக்கும் அன்பான வேண்டுகோள் இதை நீங்களும் உங்கள் இப்போ தொலைக்காட்சிகள் இரு இருக்கின்றன அதில் நீங்கள் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு விளம்பரம் ஒரு பத்து செகண்டு இப்போ நான் வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் உங்கள் கூட இருக்கிற மாதிரி அந்தந்த பெரிய நிறுவனங்கள் ஒரு பத்து செகண்டு கொடுத்தா அது வந்து ஒரு தமிழ்நாட்டுக்கு நீங்கள் செய்யும் சேவையாக இருக்கும் சார் 